कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं मैथ्स हो फिज़िक्स हो केमिस्ट्री हो सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है तो अगर आपने अभी तक वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ठीक है क्योंकि आप सभी के जो एग्ज़ाम है झारखंड एग्रीकल्चर 2021 का जो एग्ज़ाम है वो फॉर्म निकल चुका है अगर आपने अभी तक वो फिल नहीं किया तो फिल कर लीजिएगा और हाँ फ्रेंड्स प्रोफेसर क्वेश्चन जितने भी मैं अपडेट दे रही हूँ ये सब पी आपको बाहर नहीं मिलेंगे जी हाँ फ्रेंड्स ये पी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितना भी मैं क्वेश्चन अभी करा रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है इससे आपको पता चले कि क्वेश्चन में किस टाइप एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ठीक है तो ये काफ़ी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हाँ आपको मैं बता दूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न सारा चीज़ अच्छे से आपको नोटिस करना है नोट डाउन करना है कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन किस टाइप के किस तरह से आते हैं ठीक है एंड आपको मैं बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये सब क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन आपको नहीं मिलने वाली है और हाँ आप अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाली है ठीक है तो बहुत रेयरी केस ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं ठीक है तो जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा क्योंकि झारखंड एग्रीकल्चर टू का जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम uh, होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म तो निकल चुका है डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है जब जब तक एडमिट करने आएगा तब तक जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि जितना भी एन का जितना भी थ्योरी है जितना भी न्यूमेरिकल है एन सी आर टी से ही ठीक है आउट ऑफ ऐसे कोई प्रेफरेंस बुक आप मत लीजिएगा ठीक है उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है एन का लाइन बाई लाइन आपको रीड करना है जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको आपको अंडरलाइन करना है ठीक है जिससे कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ना छूटे ठीक है तो जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा एंड फ्रेंड्स आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो बनाने बनाते टाइम अभी कुछ नॉइस आएंगे बाहर से ऐसे कुछ ठीक है क्योंकि बाहर बगल में ग्राउंड है तो वहाँ पे क्रिकेट्स खेल रहे हैं तो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा बॉयस को लेके जैसे कि आपको मैं हर बार यही बोलती हूँ कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे नीट बोर्ड और स्टेट बोर्ड से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो आपके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन मैंने अपडेट आपको डाल दिए थे बट आज मैं हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैथ्स का पी यानी मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अपडेट आप दे दीजिए तो आज के स्टूडियो में हम लोग मैथ मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊँगी कि किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना है और कौन से चैप्टर और कौन सा एक्सरसाइज सॉरी कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना जैसे कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उस टॉपिक या फिर उस चैप्टर से आपको मिल सके ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको पता है कि पर चैप जितने भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट से ए, 50 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट में आते हैं ठीक है यानी 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स में रहेंगे फिजिक्स फिजिक्स 50 केमिस्ट्री में 50 एंड बायोलॉजी है आपका तो बायोलॉजी में आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे ठीक है और नेगेटिव मार्किंग तो आपको पता है कितना ही है ठीक है तो वन बाई फोर तो आपका नेगेटिव मार्किंग है तो जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग का ठीक है टू टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड इन एलिमेंट्स द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड सेट द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन आर रिस्पेक्टिवली ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेट से है ठीक है देखिए आपको बता दो कि सेट चैप्टर से आपका एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे ठीक है चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर आपका झारखंड कम्बाइन इधर इंजीनियरिंग ठीक है तो आपको मैं बता दूँ सेट से आपको दो तीन क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक मैंने सॉल्व करा है और जितना भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखी है सारा आपको मैं बता दूँ तो सेट से दो तीन क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे ठीक है तो फर्स्ट जब अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवन ठीक है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इन अ क्लास ऑफ सिक्सटी स्टूडेंट्स ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट ट्वेंटी स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड टेन स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस ओनली ठीक है तो ये जो
भी टेन हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है फंक्शन ठीक है आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शन से भी आपको दो तीन क्वेश्चन जरूर मिलेंगे तो फंक्शन से जितने भी रिलेटेड जितने भी फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना है खासकर आपको बता दूँ फंक्शन चैप्टर जो है फंक्शन में जितने भी थ्योरी है उसको आपको अच्छे से कर लेना ठीक है क्योंकि थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजिली बना पाओगे तो क्योंकि फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फंक्शन का थ्योरी ठीक है तो फंक्शन टॉपिक जो है उसमें आपको क्या करना है जितना भी थ्योरी है फंक्शन से रिलेटेड सारा आपको अच्छे से समझना है ताकि फंक्शन का जो थ्योरी है उसे अगर आपका थ्योरी क्लियर हो जाता है देन फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका क्लियरली बन जाएगा क्योंकि फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी ठीक है तो थ्योरी आपको क्लियर करना है तो थ्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए द डोमिन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज्कल टू वन बाय अंडर रूड एक्स प्लस मोड एक्स इज ठीक है तो थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर प्लस पॉजिटिव रियल्स ठीक है तो ये आपका थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है इफ एफ एक्स इज्कल टू फोर माइनस एक्स माइनस सेवन हॉल क्यू देन एफ माइनस एक्स इज्कल टू ठीक है तो एफ एक्स यानी फंक्शन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको करना ही करना ठीक है तो फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवन प्लस फोर माइनस एक्स एक्स वन बाई थर्ड ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव इफ अ सेट ए कंटेंट्स फाइव एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ कंजेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू इट सेल्फ इज ठीक है तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये फाइव फाइव अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है कंसिडर द नन इम्पटी सेट इम्पटी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड अ रिलेशन आर डिफेंड एज आर बी इफ ए इज अ सिस्टर ऑफ बी देन आर इज तो सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसिटिव बट नो सिमेट्रिक ठीक है देखिए आपको मैंने बताया देखिए जो झारखंड का मैंने जित चाहे आप एग्रीकल्चर दे रहे हो झारखंड में जितना भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे झारखंड जैसे से बी जितने भी क्वेश्चंस प्रोफेसर क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं आपको मैंने बेसिकली क्या बताया कि थ्यूरी अगर आप मैथ्स अगर आपका मैथमेटिक्स है तो प्लीज़ थ्योरी को आपको अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैं बता दूँ आपका ज़्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा मैथमेटिक्स में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका थ्योरिटिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ्स में तो जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छे से थ्योरिटिकल क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा हो सके आप थ्योरी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक है तो सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसिटिव बट नोट सिमेट्रिक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन The identity if I element for the binary operation star defined on q minus जीरो as a star b is equal to ए बी बाई टू तो ए बी ई बैटरी क्यू जीरो इज तो सेवन को अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू देखिए आपको मतलब बैनरी 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 ऑपरेशन जो है इस टॉपिक ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है बैनरी ऑपरेशन से आपको दो तीन क्वेश्चन आपको मतलब हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं ये फिक्स है कि बैनरी ऑपरेशन बैनरी टॉपिक याद रखिएगा बैनरी ऑपरेशन ठीक है इस टॉपिक से हर साल एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे तो जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छे से ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस डिफाइंड एज एफ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड जी एक्स टू एक्स माइनस वन देन जी नोट एफ जीरो इज तो जन अब इस फंक्शंस देखिए आपको मैंने बताया फंक्शंस से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा वन ऑप्शन नंबर बी ठीक है एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका इफ ए नाइन इफ ए इज्कल टू वन टू देन द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए इज आपको मैंने तो बाइनरी ऑपरेशन से आपको मैंने जस्ट अभी बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरी आप इसका जरूर क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि थ्योरी अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली बना पाओगे ठीक है तो आपको मैंने बताया कि आपका अगर आपका मैथ्स है जैसे सी में अगर आप मैथ्स है आपका तो प्लीज़ आप थ्योरी को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा क्यों क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर रहते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन आपको मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्सटीन अगला क्वेश्चन है टेन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम जेड इन टू जेड इज अ बाइजेक्शन ठीक है तो बाइ
द वैल्यू ऑफ साइन टू कोस इनवर्स जीरो पॉइंट एट इज तो देखिए आपको मैं बता दूँ जितना भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर इंटीग्रेशन देखिए दो चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है और डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन ये दो चैप्टर को आपको अच्छे से करना है और खासकर डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन का जो थ्योरी है उसको आपको अच्छे से क्लियर करना है ठीक है तो एलेवन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन अगला क्वेश्चन है इफ थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई देन एक्स इक्वल टू तो ट्वेल्व का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन ठीक है आपको मैंने क्या बताया डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री ठीक है और आपका क्या जाए और आपका है इंटीग्रेशन uh, ये सब जितने भी चैप्टर आपको मैंने बताया है इसका आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर करना है और इसका एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से करना है ठीक है बस उतना ही कर लीजिएगा आपका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इफ साइन कोस इनवर्स टू बाई फाइव प्लस साइन इनवर्स वाई इज्कल टू वन देन वाई इज्कल टू तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थर्टीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइनस टू बाई फाइव तो थर्टीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है टू बाई फाइव अगला क्वेश्चन है फोर्टीन इफ कोट इनवर्स एक्स इज्कल टू फाइव बाई टेन फोर सम एक्स एक्स एप्सलूट आर देन द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ठीक है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टेन है ठीक है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्टीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एट टू पाई बाई फाइव ठीक है अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स सेक इनवर्स थ्री प्लस कॉट स्क्वायर कॉसिक इनवर्स टू इज तो फिफ्टीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी इलेवन अगला क्वेश्चन है इफ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज्कल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई इज ट्रू दैन वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज तो एक्स वाई का वैल्यू बताना है ठीक है तो सिक्सटीन का करेक्ट आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर सिक्सटीन का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है ठीक है है ग्रेटर दैन ग्रेटर माइनस वन ठीक है सिक्स अगला क्वेश्चन है सेवनटीन इफ कोट थीटा इज्कल टू माइनस थ्री बाई फोर देन साइन थीटा इज्कल टू ठीक है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवनटीन का ऑप्शन नंबर बी माइनस फोर बाई फाइव और फोर बाई फाइव द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर एटीन द वैल्यू ऑफ साइन टू बाई बाई एटीन साइन फोर बाई एटीन साइन सिक्स फाइव बाई एटीन साइन एट बाई बाई एटीन ईज ठीक है तो ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं काफ़ी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ठीक है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर एटीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्री बाई सिक्सटीन ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 इफ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू एन देन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है अगला क्वेश्चन है 20 ठीक है इफ साइन थीटा प्लस कोसिक थीटा इक्वल टू टू देन साइन क्यूब थीटा प्लस कोसिक क्यूब थीटा इज तो ट्वेंटी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू ठीक है तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी वन ठीक है वैल्यू ऑफ कोस वन डिग्री पॉइंट कोस टू डिग्री प्लस पॉइंट कोस थ्री डिग्री इस कोस वन एटी डिग्री इज्कल टू तो ट्वेंटी वन का जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका ग्रेट आंसर हो जाएगा जीरो अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज्कल टू माइनस थ्री साइन अंडर रूट थ्री प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लाई इन द इंटरवल ठीक है ट्वेंटी टू को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइनस थ्री थ्री ठीक है अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी थ्री वैल्यू ऑफ कोस फोर्टी फाइव डिग्री कोस फिफ्टीन डिग्री ये माइनस साइन फोर्टी फाइव डिग्री साइन फिफ्टीन डिग्री इज्कल टू तो ट्वेंटी थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन बाई टू अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर पी एन इज्कल टू एन प्लस वन एन प्लस फाइव एन इज एफ एन इज अ मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी फोर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्री ठीक है अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी फिफ्थ ठीक है ट्वेंटी फिफ्थ में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन प्लस आई इज तो ट्वेंटी फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई माइनस वन माइनस आई बाई टू तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही वीडियो काफ़ी लंबा चल जाएगा इसलिए हम लोग पर डे ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ठीक है और हाँ आपको मैं बता दूँ वीडियो को आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट वन में हम पार्ट टू में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का हाँ नेक्स्ट फिफ्थ ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन ठीक है तो जैसे कि आपको मैं बता दूँ जितने भी क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी मैंने बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस पे आपको ध्यान देना है तो फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि जितना भी क्वेश्
एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं ठीक है आपके जिस तरह से एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहते हैं वैसे नहीं आते हैं आपको ठीक है तो थ्योरी अगर आपका अच्छे से कर लेते हैं हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं ठीक है अगर आप थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं मैथमेटिक्स में चाहे वो एलेवंथ का बुक हो चाहे ट्वेल्थ का बुक है ठीक है और खासकर अगर आपको मैं बता दूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एलेवंथ से ही रिलेटेड मिलेंगे ट्वेल्थ से बहुत कम रहते हैं ठीक है ट्वेल्थ से आपको मैट्रिक्स मिलेंगे डिटर्मेंट्स मिलेंगे ठीक है और क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन शेट और क्या बोलते हैं वो सब आपका जितने भी ये सब क्वेश्चन आपको मैंने बताया वो सब मिलेंगे ठीक है